ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫോർ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ എൻ സി സിയുടെ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെപ്പൺ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഫയറിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലും വെപ്പൺ ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടും ഫയറിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് കൂടുതലല്ല എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ റൈഫിൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എം എമ്മിൻ്റെ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഏത് ഓപ്പറേറ്റഡ് വെപ്പൺ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്യാസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് വെപ്പൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഇതിൻ്റെ നേരെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡാഷ് പെരാബോളിക് പാത്ത് ട്രേസ്ഡ് ബൈ ദ ബുള്ളറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ട്രാജക്ടറി അതുപോലെ ദി ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് പാഡ് ആൻഡ് റിങ് ഓൺ എ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റിക്ക് ഈസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ എസ് എം സിയുടെ ഫുൾ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം സി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റെൻ മെഷീൻ കാർബൈൻ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റിക്ക് റെസ്റ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ച് ടി ഒ ഇ ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്ററി ട്രെയിനിങ് സി ക്യു ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്ലോസ് ക്വാർട്ടർ ബാറ്റിൽ കാലിബർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു റൈഫിൾ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു സൈസ് ഓഫ് കോട്ടൺ ചിൻഡി ഫോർ ക്ലീനിങ് റൈഫിൾ ഈസ് ഫോർ ഇഞ്ച് ഇൻറ്റു ടു ഇഞ്ച് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു റൈഫിൾ ഈസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇഞ്ചസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എം എം റൈഫിൾ വിതൗട്ട് ബയോനട്ട് ഈസ് നയൻ സിക്സ്റ്റി എം എം എച്ച് എ ടി മീൻസ് ഹോൾഡിംഗ് എയിമിംഗ് ട്രിഗർ ഓപ്പറേഷൻ ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഓഫ് എ ടാർഗറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ മാക് പൈ ടാർഗറ്റ് പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും നടുവിലുള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ മാക് പൈ ഡാഷ് ഈസ് യൂസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഗ്യാസ് റെഗുലേറ്റർ ഇൻ എൽ എം ജി കോമ്പിനേഷൻ റൂൾ ടൂൾ ദ എം പി ഐ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സെഷനാണ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഒരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇഫക്റ്റീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് എൽ എം ജി ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യാർഡ്സ് അത് ട്രൂ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീസെൻറ് ഈസ് ആംഗിൾ ഫോമേഷൻ ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രാജക്ടറി ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ബിഫോർ ബുള്ളറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ടാർഗറ്റ് ട്രൂ ആണ് വയർ ഗേജ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്ലീനിങ് ദ റൈഫിൾ ഫോൾസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് എം പി ഐ ട്രൂ ആണ് ബൈ സീറോയിങ് എ വെപ്പൺ ദി എം പി ഐ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡസ് നോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഫോൾസ് ആണ് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആൻസർ ചെറിയ ചെറിയ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വൈ ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോംഡ് വെൻ ബുള്ളറ്റ്സ് ആർ ഫയർഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഓൾ ബുള്ളറ്റ്സ് പാസിങ് ത്രൂ ദ സെയിം ഹോൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഫയററിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് അല്ല ഫയററിൻ്റെ ഫോൾട്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ ഒരു വെതർ കണ്ടീഷൻസ് വിൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ഫോൾട്ട് ഓഫ് ഫയറർ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ബാരൽ വിൻഡ് എഫക്റ്റ് വെതർ കണ്ടീഷൻ വേരിയേഷൻ ഇൻ അമ്മ്യൂണിഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വാട്ട് ആർ ദ കോണ്ടൻസ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് ബോക്സ് ഓഫ് റൈഫിൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എം എം എസ് എൽ ആർ കോമ്പിനേഷൻ ടൂൾ ഗ്യാസ് റെഗുലേറ്റർ കീ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ചാമ്പർ ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് ചിൻഡി ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രീസ് ട്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എൽ എം ജിയുടെ അഞ്ച് പാർട്സ് ഫൈവ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പിസ്റ്റൺ ഗ്രൂപ്പ് ബാരൽ ഗ്രൂപ്പ് ബഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബോഡി ഗ്രൂപ്പ് ബൈപോഡ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയാണ് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് പാർട്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് ആവില്ല പാർട്സ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് മിസലിനിയസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പല പല സെഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ് നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സിനാണ് നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ 
ദി ഡാഷ് ഈസ് ദ നാഷണൽ എംബ്ലം ഓഫ് ഇന്ത്യ സത്യമേവ ജയതിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ എംബ്ലം അതുപോലെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെയാണ് ലാർജസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്കാണ് അതുപോലെ ഫേമസ് ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് മേഘാലയ വങ്കല ആൻഡ് ഗോവ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റാണ് പാരഡൈസ് ഓഫ് പോക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നെക്സ്റ്റ് ബ്രഹ്മസമാജ് ഫൗണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ബിഹു ഈസ് ദ ഫേമസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ആസാം ആൻഡ് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഈസ് ദ ഫേമസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് നാഗാലാൻഡ് നാഗാലാൻഡിൻ്റെയും ആസാമിൻ്റെയും ഫേമസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ് ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു റിസീവ് ഹയ്യസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പിന്നെ ചോള ഡൈനാസ്റ്റി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം റൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡി ആർ ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡി ആർ ഡി ഒൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ ഐ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കൗൺസിൽ ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഇസ് പോർട്ട് ബ്ലെയർ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ അഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മാർക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്ത് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് സോവറിനിറ്റി ആൻഡ് ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദി നേഷൻ നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് കേട്ടോ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് ഹാമണി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി നേഷൻ ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഇല്ലിറ്ററസി ഇൻറ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൾച്ചർ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് അട്രാക്ട് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ നോ ഹൗ ആൻഡ് കൾച്ചർ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയൻ വൈസ് എഴുതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല പോലെ പേപ്പർ തിക്ക് ചെയ്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലം പോലും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് സെവൻറ്റി മാർക്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് റിട്ടേണിൽ വരുന്നത് സെവൻറ്റി മാർക്സ് ആണ് കേട്ടോ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ടെൻ കോർ ലൈഫ് സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെൻ കോർ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഒന്നാമതെയാണ് സെൽഫ് അവെയർനെസ് പിന്നെ എമ്പതി ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ഇമോഷൻസ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഹൗ ടു ചേഞ്ച് യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺലി റോൾ മോഡൽ ദ ബെസ്റ്റ് പീപ്പിൾ എക്സാമിൻ യുവർ കറൻറ്റ് ബിലീഫ്സ് ഷേപ്പ് യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് വിത്ത് വിഷൻ ആൻഡ് ഗോൾസ് ഫൈൻഡ് യുവർ വോയിസ് പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് കമ്പാരിസൺസ് പുട്ട് ആൻ എൻഡ് ടു പെർഫെക്ഷനിസം ലുക്ക് അറ്റ് ദ എവിഡൻസ് റെഡിഫൈൻ വാട്ട് ഫെയിലിയർ മീൻസ് സ്റ്റോപ്പ് വറിയിങ് അബൌട്ട് ദ പീപ്പിൾ തിങ്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ നല്ല ഇൻഫോർമേഷൻസ് മാത്രം എടുക്കുക നല്ല ആളുകളെ റോൾ മോഡൽ ആക്കുക അതുപോലെ എല്ലാതും നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സൗണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കാണ്ടിരിക്കുക നല്ലൊരു വിഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മൈൻഡ് സെറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പത്ത് മാർക്കാണ്
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കിൽ വരിക നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് എടുക്കുക അതുപോലെ ശ്വാസം നിർത്താം കുറച്ച് ബ്രേക്ക് ഇടുക പിന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെയൊക്കെ നല്ല പീസ്ഫുള്ളാക്കി വയ്ക്കുക നല്ല ഒരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ കംഫേർട്ട് എന്താണോ അതുപോലെ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി എപ്പോഴും ടേക്ക് എന്താണ് ബോഡീനെ എപ്പോഴും കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് റെഡ്യൂസ് ഓർ എലിമിനേറ്റ് വേസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് സോ യു വിൽ ഹാവ് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം ഈച്ച് ഡേ ഇംപ്രൂവ് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി സോ യു ക്യാൻ അക്കംപ്ലീഷ് മോർ വിത്ത് ലെസ് എഫേർട്ട് ഫോക്കസ് യുവർ ടൈം ആൻഡ് എനർജി ഓൺ വാട്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ടൈം ഫോർ ദ തിങ്സ് യു വാണ്ട് ആൻഡ് വാല്യൂ ദസ് ഹെൽപ്പ് യു ഫൈൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ബാലൻസ് ആൻഡ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് improve your performance while reducing stress set and achieve your long term goals time management ennu parayumba nammal time waste cheyande adine aa oru nammal waste cheyande eppozhum nalla engage aayittu irunna nammalku avashyulla karyangal cheya verude time waste cheythu kalayande nammalku endengil upagaramulla karyangal okke cheya angante nammada goal okke achieve cheyanayittu shramikka angante karyangal okke aanu time management il varunathu next vera question aanu what Uh, right measures for development of personality personality re measures endukana 10 mark inde question aan be self confident always be optimistic and develop positive thinking present yourself cheerful improve communication skills have courage of conviction appreciate other good work be sincere to your duty ഹാവ് അൺക്വസ്റ്റനേബിൾ ലോയാലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യണം ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും നല്ലപോലെ നിരീക്ഷിക്കണം എപ്പോഴും നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ കൂട്ടുക പിന്നെ എന്തൊരു കാര്യത്തിനും ധൈര്യമായിട്ട് നേരിടുക നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീനെ സിൻസിയറായിട്ട് കാണുക മറ്റുള്ളൊരാളുടെ വർക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്യത്തിനെതിരെ അതിനൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് മാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എയിം പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് മാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം മാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് ദ ലീഡർ മാനേജേഴ്സ് ഹീസ് ഹൗർ her group effectively to achieve the aim a well managed group will have high morale the members of the group will feel happy and enthusiastic to work under the leader good man management will result in good work culture great efficiency and positive end result the aim of man management in the armed forces is to make all personal mentally and physically for battle during the battle and after the battle man management ennu parnu kanju sheriki parnu oru leadership aayittu enna kootam oru aalu aalde keelilulla aalkare adu pole aalu work cheyittu oru aim needi edukkunnadana man management il varunathu appo ee oru aalde keelilulla ella members um bangara happy aayittum adu pole satyasandhamayittum okka avarku work cheyan pattu അപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് മാനാണ് നമ്മൾ ഒരു ലീഡർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല സമാധാനത്തോടു കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെന്തായാലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫിസിക്കലി ആയാലും മെൻ്റലി ആയാലും ബാറ്റിൽ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകലൊക്കെ ഒരു മാൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് എൻ ഡി എം എ എൻ ഡി ആർ എഫ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ മാനേജിങ് ഡിസാസ്റ്റർ ഈ രണ്ട് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഈ എൻ ഡി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഡി ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ അറ്റ് ദ നാഷണൽ ലെവൽ ദി എൻ ഡി എം എ വിൽ ബി ദ എപ്പെക്സ് ബോഡി ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഹെഡഡ് ബൈ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ it will be responsible for laying down policies plans and guidelines for disaster management and coordinating their enforcement and implementation for ensuring timely and effectively if response to disasters 
ഇപ്പോൾ പ്രളയമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറേ പേര് ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അപകടം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയും അത് നയിക്കുകയും അങ്ങനെ കുറേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു മലയിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ പെട്ടുപോയ ഒരു യുവാവിനെ രക്ഷിച്ച് നമ്മളെ കമാൻഡോസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് അവിടെ നിന്ന് അവരൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇത് പറ്റും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഡിസാസ്റ്ററിനോട് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്ന ടീംസാണ് എൻ ടി എ എൻ ആർ എഫ് എൻ ടി ആർ എഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലാസിഫൈ നേച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മാൻ മെയ്ഡ് എന്താണ് നേച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ നേച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മാൻ മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നേച്ചുറലിൽ വരുന്നതാണ് വിൻഡ് റിലേറ്റഡ് വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് എർത്ത് റിലേറ്റഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്ലോൺ ഇപ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് അതുപോലെ തിരമാലയുടെ കടൽ തിരമാലയുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ടൈഡൽ വേവ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓക്കെ സൈക്ലോൺസ് സ്റ്റോംസ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വിൻഡ് റിലേറ്റഡിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കാറ്റടിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം പ്രളയം ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് അതുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്യലും അല്ലെങ്കിൽ തീരെ മഴ ഇല്ലാത്തതും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരൾച്ചയൊക്കെ എർത്ത് റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എർത്ത് ക്വേക്ക് സുനാമി അങ്ങനെ ഓക്കെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് എർത്ത് റിലേറ്റഡിൽ വരുന്നത് ഇനി മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റോഡ് ആക്സിഡൻസ് റെയിൽവേയിൽ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് എയർ ആക്സിഡൻറ്റ് സീ ആക്സിഡൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കൊളാപ്സ് ഇതൊക്കെ മാൻ മെയ്ഡാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മിഷാപ്പ് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആവുക എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫയർ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ തീ പിടിക്കുക ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിസണിങ് പിന്നെ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇക്കോളജിക്കൽ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എയർ വാട്ടർ നോയ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് മാൻ മെയ്ഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഇനി നെയിം സം ഓഫ് ദ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് ആണ് അതും പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഡ ആസിഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ അതുപോലെ ഫോം ടൈപ്പ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ പറ്റി ഇത് എഴുതി വയ്ക്കുക ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷിംഗ് ദ ഫയേഴ്സ് ഇൻവോൾവിംഗ് ഓർഡിനറി കമ്പസ്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ വേർ ദ കൂളിംഗ് എഫക്ട് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ ഓർ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ലാർജ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സോഷ്യൽ സർവീസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തേർട്ടി മാർക്സിനാണ് വരുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യൽ സർവീസ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ എയിം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സർവീസ് ആക്ടിവിറ്റി ആർ ദോസ് വോളണ്ടിയറി സർവീസ് അണ്ടർ ടേക്കൺ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എനി ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ബൈ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സോഷ്യൽ സർവീസ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആർ സെൽഫ് ലെസ് സർവീസ് റിൻഡർഡ് ഫോർ ദ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ബൈ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് സോഷ്യൽ സർവീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് സി സി കാഡറ്റ്സ് ബിക്കെയിം അവെയർ ഓഫ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദർ ബൈ ദ എയിം ഓഫ് സെൽഫ് ലെസ് സർവീസ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഇല്ലിറ്ററസി ആൻഡ് പോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ട്രഡീഷൻ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് റിലീജിയസ് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സർവീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ
these public services aim to create more effective organizations build stronger communities and promote equality and opportunity social services include the benefit and facilities such as education food subsidies health care police fire service job training and subsidized house adoption community management policy research and lobbying അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ സർവീസിൽ പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ സബ്സിഡി ഹെൽത്ത് കെയർ അങ്ങനത്തെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ സർവീസിൽ പെടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വട്ട് ആർ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് യൂത്ത് ടുവാർഡ്സ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ലീഡർഷിപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് നാഷണൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലിറ്ററസി എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അഡ്വെഞ്ചർ ട്രെയിനിങ് ഓൾഡ് ഏജ് കെയർ വാട്ടർ ഷെഡ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് യൂത്ത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ പിന്നെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പിന്നെ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ്ഗൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്ത് സെയിം നീഡിൽ തന്നെ വേറൊരാൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു സിറിഞ്ചിലൂടെ എയ്ഡ്സ് വരും പിന്നെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലോ ഡെലിവറി ടൈമിലോ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ടൈമിലോ കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരും ഇതൊക്കെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് തൊട്ടുകൊണ്ടൊന്നും എയ്ഡ്സ് പകരില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാല കാരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ടുബാക്കോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പാൻ മസാല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലപോലെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരിലും ഉള്ള കാരണങ്ങളല്ല പൊതുവെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാരണം പലർക്കും പല ടൈപ്പിലാണ് പക്ഷെ പൊതുവെ കൂടുതലും ക്യാൻസർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ നല്ലപോലെ കുടിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വായല് ഹൈജീൻ ഒന്നും നല്ലതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ഡയറ്റ് ബാലൻസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ക്യാൻസർ വരും പൊതുവെ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇനി പ എത്ര ടൈപ്പ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ടൈപ്പ് ക്യാൻസർ നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കാം ഓറൽ ക്യാൻസർ ലാറിങ്സ് ക്യാൻസർ ലങ് ക്യാൻസർ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പ്രൊസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ കോളൻ ക്യാൻസർ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സാണ് വരുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി മൈൻഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്തൊക്കെയാണ് നോർമൽ ആപ്പറ്റൈറ്റ് കാംനെസ് ചീർഫുൾ ഔട്ട്ലുക്ക് good tempered socially acceptable habits well regulated instinct normal physical vitality receptivity to new ideas idakkana healthy mind inde characteristics nu parayunathu next namaku fill in the blanks aanu one mark vechittu 10 questions aanullathu deficiency of vitamin a nu parayunathana rickets the condition in which the lung do not get sufficient supply of air lungs la correct aayta air supply illenge adine aa or condition nammal asphyxia nu parayunu ini pasteurization nu parnu kaiyna nammal paal oru paadu athreem temperature la choodaakite adilthe pathogens ne ok destroy cheyna oru method aanu pasteurization ini pineal gland produce cheyna hormone aanu melatonin ടുബർകുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേപ്സ് ആണ് ചെവിയിലാണുള്ളത് ഹ്യൂമൻ സ്കള്ള് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബോൺസ് ആണുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ല ട്വൻറ്റി ടു ബോൺസ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ യൂറിൻ യൂറിന് ഒരു മഞ്ഞ കളർ കൊടുക്കുന്നതാണ് യൂറോക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൈമോസിൻ പിന്നെ ലിവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യ ലിവറിൽ ബൈല് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ട്രു ഓർ ഫോൾസ് ആണ് യോഗ ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ സ്റ്റഡീഡ് ആസ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ സ്കൈസോഫ്രെനിയ അത് ട്രൂ ആണ് ബ്ലഡ് വിൽ നോട്ട് ക്ലോട്ട് ഇഫ് വൈറ്റമിൻ സി ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി വൈറ്റമിൻ സി ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവുന്നില്ല ഫോൾസ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവില്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോൾസ് ആണ് സാൻഡ് ആൻഡ് ക്ലേ ആർ ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ വാട്ടർ ഫോൾസ് ടു കോണ്ടാക്ട് ഡിസീസസ് ആർ ചിക്കൻ പോക്സ് ആൻഡ് സെഫിലസ് ചിക്കൻ പോക്സും സെഫിലസും കോണ്ടാക്ട് ഡിസീസ് ആണ് ട്രൂ ആണ് ടൈഫോയിഡ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേബിൾ ഡിസീസ് ട്രൂ ആണ് ഡി 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 സ്പ്രേ ഇസ് ദ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷർ ഫോർ മലേരിയ ട്രൂ ആണ് Beriberi is due to defic
ഫോൾസ് ആണ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾ കണ്ടെയിൻ വൈറ്റമിൻ ഡി ട്രൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സെഷനാണ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ അവയർനെസ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെഷൻ ഈ സെഷനിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഈസ് ദി ഇൻക്രീസ് ഓഫ് അറ്റ് ആവറേജ് സർവേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ ടു എഫക്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് സച്ച് എസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ ഫ്രം ബേണിംഗ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ഫ്രം ദ Uh, deforest or from deforestation which trap heat that would otherwise escape from earth എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കാരണം ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് അതുപോലെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് കത്തിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വരി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് എ സി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തള്ളപ്പെടുന്ന ചൂട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ഒക്കെ കാരണമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എഴുതാം അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കൺസർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് റീസൈക്ലിംഗ് വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ പ്രോപ്പർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ യൂസ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് അവോയ്ഡ് വേസ്റ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് സൈക്ലിംഗ് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് എടുക്കേണ്ട സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വാളിഫൈഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഹെൽമെറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോത്തിംഗ് ബഡ്ഡി സിസ്റ്റം പൊസിഷൻ ഇൻ ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റി റൂൾസ് ടേൺസ് ആൻഡ് ഇൻഡോസിഷൻസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ബൈസിക്കൽ എസസറീസ് മെയിൻറ്റനൻസ് റേസിംഗ് പ്ലാനിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ട്രെയിനിങ് മാക്സിമം മാർക്ക് ടെൻ മാർക്കാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സ്റ്റക്കൾ വിച്ച് എ കാഡറ്റ് ഹാസ് ടു ക്ലിയർ ഇൻ എൻ ഒബ്സ്റ്റക്കൾ കോഴ്സ് നെയ്മ് എനി ഫൈവ് ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടെൻറ്റ് പിന്നെ ഡബിൾ ഡിച്ച് സിക്സ് ഫീറ്റ് വോൾ റൈറ്റ് വോൾ ലെഫ്റ്റ് വോൾ സ്ട്രേറ്റ് ബാലൻസ് വാട്ട് ആർ ദ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഫോർ ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ട്രെയിനിങ് suitable and physically fit cadets only to be selected training to be given first in pt dress and later on with packs and weapon emphasis to be given on closing of individual timings and later team timings wet and slippery obstacles and area to be avoided obstacles to be done under supervision of qualified instructors and correct technique only to be used arrangement of first aid to be ensured അപ്പോൾ ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത് കാര്യം ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാഡറ്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ പി ടി ഡ്രസ്സിൽ ആദ്യം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാക്സും വെപ്പൺസും കൊടുക്കുക പിന്നെ ടൈമിങ്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വഴുക്കലുള്ളതും അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ട്രെയിനിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ വേണം ഇവരെ സൂപ്പർവിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ബോർഡർ ആൻഡ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് മാക്സിമം മാർക്ക് ടെൻ മാർക്കാണ് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് വരുന്നത് പത്ത് മാർക്കിനും ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണുള്ളത് സിയാഷൻ ഗ്ലേസിയർ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ കരകോരം റേഞ്ച് ഇൻ ദ യു ടി ഓഫ് ലഡാക്ക് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് വിഡ്രോവൽ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് വേർ ഒഫീഷ്യലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ഈസ്റ്റ് India shares the land borders with Bangladesh and Myanmar. Next to the Ran of Kutch is the large area of salt marshes that span the border between India and Pakistan. Next to Park Street is located between Tamil Nadu and Puducherry. Tuluva is a Dravidian ethnic group predominantly found along the Kongan coast. ഇന്ത്യ ഷെയേഴ്സ് ലാൻഡ് ബോർഡേഴ്സ് വിത്ത് സെവൻ നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രീസ് ഇന്ത്യ ഷെയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ബോർഡർ വിത്ത് ദ കൺട്രി ബംഗ്ലാദേശ് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് തേർട്ടീൻ നമ്പർ ഓഫ് മേജർ സീ പോർട്ട്സ് ഇതാണ് കോസ്റ്റലിൽ വരുന്നത്
ഫിഫ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് മാക് തൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായത് ആർട്ടിലറി ഈസ് ദ കിങ് ഓഫ് ബാറ്റിൽ അപ്പോൾ ബാറ്റിലിൻ്റെ കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിലറിയാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഗ്യാലൻട്രി അവാർഡ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് എനിമി പരം വീർ ചക്ര ഗ്യാലൻട്രി അവാർഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഗ്യാലൻട്രി അവാർഡ് കേട്ടോ പരം വീർ ചക്ര സെക്കൻഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് നോൺ ഗ്യാലൻട്രി അവാർഡാണ് പത്മവിഭൂഷൻ പിന്നെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഈസ് ദ സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് ആംഡ് ഫോഴ്സ് ആംഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ സുപ്രീം കമാൻഡർ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് എ ബ്രിഗേഡ് ഈസ് കമാൻഡഡ് ബൈ എ ബ്രിഗേഡിയർ ആൻഡ് ഹാസ് ത്രീ ടു ഫോർ ബറ്റാലിയൻസ് അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് കമാൻഡ് ഇനി ഈസ്റ്റേൺ നാവൽ കമാൻഡ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിശാഖപട്ടണമാണ് ആർമി ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജനുവരി ട്രെയിനിങ് കമാൻഡ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷിംലയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മാപ്പ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഷനാണ് അതിൽ നമ്മൾ കമ്പസിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ബയറിങ് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ ഇതിലത് കാണാനില്ല അതൊക്കെ പഠിക്കണം ബയറിങ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കമ്പസിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ജി പി എസ് എന്താണ് നമ്മളെപ്പോഴും ജി പി എസ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ എ ലൈൻ ജോയിനിങ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ലൈൻ ഈസ് ബയറിങ് എ പീസ് ഓഫ് ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ജ്യൂട്ടിങ് ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഹിൽസ് ഇൻ ടു ലോവർ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ക്രസ്റ്റ് എ പീസ് ഓഫ് ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ജ്യൂട്ടിങ് ഔട്ട് ഫ്രം എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഹിൽസ് ഓൺ ടു ലോവർ ഗ്രൗണ്ട് സ്പർ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തെറ്റിപ്പോവാണ്ട് നോക്കുക ഓക്കെ ഡാഷ് ഈസ് ഡീപ്പ് വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ടു സ്പേഴ്സ് രാവേൻ ദ സയൻസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് മാപ്സ് ഈസ് കോൾഡ് കാർട്ടോഗ്രഫി on a map green color depicts vegetation all topographical information on a map is called conventional signs if you are facing the sun at 2 pm north is your north is to your right nammal oru uchiki 2 mani nerathu sunine kaanunnundengi sheriki nammada north nu parayunnathu right side la irikkum undava na parayunnathu പിന്നെ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് സക്സസീവ് കോണ്ടൂസിൻ്റെ ഒരു ഹൈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ബയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈപ്പ് ബയറിങ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ജോയിനിങ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ബയറിങ് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബയറിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ നോർത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ബയറിങ് നോക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് നോർത്തിലോട്ടുള്ളതാണ് നോക്കുക മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബയറിങ് ആണുള്ളത് ഗ്രിഡ് ബയറിങ് മാഗ്നറ്റിക് ബയറിങ് അതുപോലെ ട്രൂ ബയറിങ് ബയറിങ് ഓൺ ദ മാപ്പ് ഫ്രം ഗ്രിഡ് നോർത്ത് ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രൊട്രാക്ടർ അതാണ് ഗ്രിഡ് ബയറിങ് മെഷർ ഫ്രം മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ബൈ കോമ്പസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ബയറിങ് കമ്പസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻ ഓഫ് ട്രൂ നോർത്ത് ആൻഡ് ഗ്രിഡ് നോർത്ത് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് അതാണ് ട്രൂ ബയറിങ് ഇനി ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ബയറിങ് ടു ട്രൂ ബയറിങ് സപ്പോസ് ദ ബയറിങ് ഓഫ് സെർട്ടൻ പോയിന്റ് പി ഈസ് മെഷേർഡ് വിത്ത് എ കമ്പസ് ആൻഡ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ എ ലൈൻ ടു പി അറ്റ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എഫ് എ റെഫ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ക്യാൻ ബി ജഡ്ജഡ് ബൈ ഐ Thirdly, draw in the uh, true north line approximately 11 degrees east of magnetic north. Now, if you want to write this, then we will draw a true north. We will draw a true north in 11 degrees. We will draw a true north in this bearing. We will draw a true north in 160 degrees. That is 11 degrees. Okay. Now, we will draw a true north in 11 degrees. വാട്ട് ആർ ദ യൂസേജ് ഓഫ് സർവീസ് പ്രൊട്രാക്ടർ സർവീസ് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ആൻഡ് മെഷർ ബയറിങ് ഓൺ എ പേപ്പർ ഓർ എ മാപ്പ് ഫോർ ബയറിങ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദ സീറോ എഡ്ജ് മസ്റ്റ് ബി ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ സർവീസ് പ്ര
ஓகே மெஷர் டிஸ்டன்ஸ் இன் இன்ஜஸ் கரெக்ட் ஆன் டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மெஷர் டிஸ்டன்ஸ் இன் யார்ட்ஸ் மீட்டர்ஸ் ஆர் மைல்ஸ் ஆன் ஏ மேப் பை யூசிங் அப்ரோப்ரியேட் ஸ்கேல் ஃபார் யூசிங் டயக்னல் ஸ்கேல் ஒன் மஸ் யூஸ் அண்ட் இன்டர்மீடியேட் ஏஜெண்ட் மார்க் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் டு பி மெஷர்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரீட் எட்ஜ் ஆஃப் பேப்பர் ஆர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எ டிவைடர் அண்ட் தென் புட் த பேப்பர் ஆர் டிவைடர் ஆன் த டயக்னல் ஸ்கேல் அண்ட் மெஷர் இனி கன்வென்ஷனல் சயின்ஸ் வரைக்கானு நமக்கு எந்தாயாலும் வரைக்கும் പറയും அப்போ இதிலுள்ள கன்வென்ஷனல் சயின்ஸ் ஒக்கே எந்தாயாலும் படிச்சிருக்கே எல்லாத்தின் சயின்ஸும் படிச்சிருக்கே இவர சொல்லிட்டுள்ளது கனால போட்டோ கிரேவியார்ட் டிரைவர் வர பெர்மனன்ட் ஹார்ட்டின் ஒக்கே கன்வென்ஷனல் சயின்ஸ் ആണ് நெக்ஸ்ட் வருதான ஃபீல்டு கிராஃப்ட் அண்ட் பேட்டில் கிராஃப்ட் வந்து பண்ணுற எஃப்சிபிசி அப்போ எஃப்சிபிசியில் நம்மளுக்கு குறச்ச மெத்தேர்ட்ஸ் இதொக்கே எந்தாயாலும் சோதிக்கிற கொஸ்டின்ஸ் ஆன யூனிட் ஆஃப் மெஷர் மெத்தேர்ட் வந்து பண்ணுறது தான் ஹண்ட்ரட் யார்ட் மெத்தேர்ட் ட்ரூ ஆன நமக்கு பதிமூணு கொஸ்டின்ஸ் ஆன ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் வந்துட்டுள்ளது கன்சீல்மெண்ட் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் யூசிங் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆண்ட் நேச்சுரல் எய்ட்ஸ் டு மிஸ்டிஃபை ஆண்ட் டிசீவ் த எனிமி ட்ரூ ஆன டெட் கிரௌண்ட் இஸ் நாட் ஹிடன் ஃப்ரம் ஒப்சர்வர்ஸ் வியூ அப்போ டெட் கிரௌண்ட் வந்து പറയുന്നത് ஒப்சர்வரின்ற வியூவில் നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹിഡൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ് ഫീൽഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് യൂസിംഗ് സ്കൈ ആൻഡ് വെപ്പൺ അവൈലബിൾ ടു ബെസ്റ്റ് വൺസ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഫോൾസ് ആണ് പെട്രോളിംഗ് ഈസ് ദ ഏറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനിങ് ട്രൂ വെൻ ലുക്കിംഗ് അപ്പ് എ ഹിൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫോൾസ് ട്രൂ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് നോക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കൂടെ നോക്കി പോയാൽ മതി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് നാല് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുക ബ്രോക്കൺ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട് ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ഡെഡ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് തിങ്സ് വിസിബിൾ അപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് ഷൈൻ ഷെയ്ഡോ സോഫർ സ്പേസിങ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജഡ്ജിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ജഡ്ജിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ മെത്തേഡ് ഹൺഡ്രഡ് യാർഡ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് സെഷൻ ആവറേജ് മെത്തേഡ് ഹാൽവിങ് മെത്തേഡ് അപ്പിയറൻസ് മെത്തേഡ് കീ റേഞ്ച് മെത്തേഡ് ബ്രാക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഡിസ്ക്രൈബ് സെഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സെഷൻ ഫോമേഷൻ സെഷൻ ഫോമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് സിംഗിൾ ഫയൽ ഫയൽ ഏരോ ഹെഡ് ഡയമണ്ട് സ്പിയർ ഹെഡ് എക്സ്റ്റേൺ ലൈൻ അപ്പോൾ സെഷൻ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർമിയിലുള്ളൊരു സ്മോളസ്റ്റ് ഫോമേഷൻ ആണ് നോർമലി പത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ കമാൻഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും കമാൻഡറിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവിൽദാർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സെഷനാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻഫാൻട്രി വെപ്പൺസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിനാണ് വരുന്നത് മസിൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എം എം എസ് എൽ ആറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മസിൽ വെലോസിറ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റൗണ്ട്സ് പെർ മിനിറ്റ് പിന്നെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ഓഫ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എം എം എൽ എം ജി എൽ എം ജി റൈഫിൽ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എൽ ആറിൻ്റെ ആയിരുന്നു അത് എൽ എം ജി ഡി ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റൗണ്ട്സ് ഇഫക്റ്റീവ് റേഞ്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് യാർഡ്സ് ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെപ്പൺസ് ഇൻഫൻട്രി ബറ്റാലിയനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെപ്പൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ആറ് വെപ്പൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എം എം എൽ എം ജി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എം 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 ജി എയ്റ്റി ഫോർ എം എം ആർ എൽ എയ്റ്റി വൺ എം 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 ഒ ആർ ഫോർട്ടി എം എം എ ജി എൽ എ ടി ജി എം ഇത്രയൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എസ് എൽ ആർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എം എം റൈഫിളിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള
നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെൻ മാർക്കിനാണ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് വൈഡ് ബാൻഡാണ് പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡാണ് ലെസ് പവർ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് സ്മോൾ കേബിൾ സൈസാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈസ് വളനറേബിൾ ഓൺലി അറ്റ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് ദർ ഫോർ റെസണബിൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോർ എനിമി ആക്ഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ബൈ എ ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ ക്യാൻ ബി റാപ്പിഡ്ലി റീഅറേഞ്ചഡ് ഇൻ ദ ഈവൻ റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് റാപ്പിഡ് ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ട്രോപ്പോസ്കേറ്റർ മോഡം ഫാക്സ് ടെലക്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനെറ്റ് സെൽ ഫോൺ മൾട്ടിമീഡിയ വീഡിയോ ഫോൺ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി സിയുടെ നല്ല പോലെ പഠിക്കുക ഏകദേശം ഈ ഒരു മോഡലിലൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതും നല്ലപ